Mudeli mõistan, et hästi lai ja kui me nüüd keemiat vaatame, siis me mudeleid kasutame nii põhimõtteliselt objektide kirjeldamiseks kui ka protsesside kirjeldamiseks. Et võtke kõige lihtsam keemiline mudel on keemiline valem ju. Ega me keegi ei saa kunagi öelda, et meil on need üksikud aatomid, mis on üksteisega kuidagi nööriga seotud. Aga tegelikult me kujutame nendale ette, et näiteks ühe aine molekul koosneb erinevatest aatomitest, mis on oma vahel seotud. Ja kui me paneme selle kirja, siis te olete ka keskkuri osas ka ju õppinud, et need ongi meil põhimõtteliselt ju molekulide mudelid. See on hästi lihtne, kõik juba teavad. Aga kui me räägime protsessidest, siis see on natuke keerulisemad, sest kõik need protsessid on ju liikuvad, mida me kasutame. Nii et me kasutame hästi palju sellist nagu kirjeldamist, kuidas üks või teine asi toimub. Ja proovime neid siis kasutada nii matemaatiliste mudelitega kui ka füüsikas kasutada mudelitega. Kui me nüüd mõtleme, et mis see mudel siis tegelikult on, et mudel on ju selline, kas objekti või protsessi lihtsastatud kujutis. Ja võt, kuna meil need objektid on ju hästi-hästi keerulised. Ega me nendest lõpuni kõike tänapäeval me ju ei oska neid, me ei saa ju aru, mis kõik toimub. Ja mudelid ongi selleste protsesside lihtsustatud nagu kirjeldused. Et me võtame mingisuguse objekti ühe külje või teise külje, mida me oskame siis kirjeldada või me oskame seda nagu ise loomustada. Ja kui me osustame selle alusel mudeli, et näiteks, noh, et seda protsessi me tunneme ja siis selle kirjelduse me sinna mudelisse ka paneme. Või noh, kui me räägime, et eskeemilisest kineetikas see on siis protsesside, kuidas protsessid toimuvad, millise kiirusega ja kuna me siis lõpstaadiumis see jõuame siis see mudel kirjeldab meile just täpselt neid protsesse, mida me saame nagu aru. Et noh, meie enda erialal on, me kasutame hästi palju ensüümkineetikat. See on siis kõik need elusloodusest toimavad protsessid, mida siis ensüümid katalüüsivad või need valgulised katalüüsaatorid või reaktsioonide kiirendajad. Et tegelikult need toimemehanismid on hästi-hästi erinevad. Ja kui me nüüd proovime nüüd erinevaid protsesse kirjeldada, siis me võtamegi ühe toimemehanismi, teise toimemehanismi ja proovime neid mudeleid kokku panna. Et see ongi nagu matemaatilide mudeleerimine. Et meil on nagu kaks erinevad mudelid keemas. Et ühed on need objektide kirjadused ja teised on protsesside kirjadused. Minu kitsameriala on siis jah bioanalüütiline keemia ja me töötame biosensoritega. Ja siis tegib kohe küsi, mis see biosensor on. Et biosensor, kui nüüd lihtsalt lahti seletada, no ütleme, et see on kunstlikku ära nina. Või siis lahti seletatud on see selline bioanalüütiline seade, millega me siis saame määrata mingisuguste erinevat ainete konsentratsioone. Et me ei pea neid ained nagu enne konsentreerima ja puhastama ja kuskid lahusest välja tooma, vaid me vaatamegi selle biosensoriga, näiteks paneme ta järve vette ja vaatame, milliseid konkreetseid ütleme, kas patogeene või erinevad keemilisi komponente seal võiks olla. Et ta tunneb ära hästi selektiivsed või hästi konkreetsed ühte ainet sellest samast erinevate ainete puljongist siis. Ja nüüd, mida meie siin oma laboristeemi on see, et me proovime neid protsesse, kuidas see biosensori siis neid erinevate ainete peale reageerib, proovime need matemaatiliselt modeleerida, et millised protsessid seal üksteisega paraleelselt toimuvad. Ja tänu sellele, kuidas see biosensori signaal, mida me siis mõõdame, kuidas see püstitub. Ja nüüd vaadake, kui me nüüd proovime ja koostame selle mudeli, siis on meil võimalik seda signaali nagu erinevatel hetkedel ajahetkedel kirjeldada. Et me võime muidugi oodata ära, kui nii kõik protsessid on lõppenud ja see biosensor tunneb selle määratava aine ära ja tekib see lõppvastus, aga selleni kulub tavaliselt mingi kolm-neli tundi võib isegi minna. Aga keegi ei taha analüütilises keemias ju nii ka oodata. Ja kui me nüüd suudame selle protsessi matemaatiliselt ära modelleerida, siis põhimõtteliselt on meil võimalik saada vastuseid minutite jooksul. Et me teame näiteks, et ütleme, et keemias, noh, kineetikas, millised mudeleid me kasutame, et seal on, kuidas see reaktsiooni tasakaal püstitub. Ja teine asja on see näiteks, kui me kasutame erinevaid mõõteseadeid, et kuidas see mõõteseade siis reageerib sellele signaali püstiduse, näiteks, et kas see signaal tekib viivitusega või kui suur see viivitus võiks olla sõltuvalt sellest kasutatavast seadmest. Me paneme need erinevad protsessid kokku, Ja seda me kutsumegi selle sama seadme modelleerimiseks. Ja nüüd kui me see mudel on koos ja see mudel ka töötab, mida me siis eksperimentaalselt kontrollime, siis põhimõtteliselt on meil võimalik saada vasuseid mitte nelja tunni jooksul näiteks, vaid ainult nelja minuti jooksul. Ja see ongi see, mida me nagu keemias praktiliselt saame kasutada, et kui meil on mudel, mis töötab, 
siis me võime saada oma analüütisid olema siin palju, palju kiiremini kui, kui, kui siis, kui me mudeleid ei oleks. Tänu sellele mudelile me saamegi kasutada selliseid lihtsaid seadmeid teha, millega tõesti me saame minutitega vastuseid. Näiteks kõige lihtsam näide sellest on klükometrid. Kõik te võite aptekist vaadata ja, ja keegi ei taha joodata, kui te tahad oma vere suhkrut määrata. Keegi ei ole nõus ootama seda viis tundi seda vastust. Te tahate saada võimalikult kiiresti seda. Ja see võimalikult kiiresti, noh, alla minuti väga ei saa, aga minutiga juba vastuseid saab. See tähendab seda, et me oleme tegelikult noh, keemilises mõttes nagu protsessi alles algusjärgus. Aga võt selle algusjärgu, kui, kui me teame, kui ta selle algusjärgu peate arutada lõpsignaali, on võimalik nende ainete nagu sisaldusi välja arutada. Tegelikult on see natukene vajaldav küsimus ja sama uute, uute mudelite konstrueerimine ja uute teadmise saavus, sest kui ma nii hakkan mõtlema nagu siis mudeli konstrueerimine ja see lähtub minu, minu olemasolevast teadmisest ja ma ei saa konstrueerida põhimõtteliselt sellist mudelit, mis on nagu väljas pool mu teadmisruumi. Et tegelikult see mudel, mida mina konstrueerin, lähtub täpselt sellest, millised on minu teadmised konkreetsest objektist või protsessist. Ja nüüd on kui nüüd vaadata, et, et see, kas see modeleerimine nüüd võimaldab mul täpselt öelda, kas mingi hüpoteis on tõene või, või väär, mis tegelikult ma arvan, et põhimõtteliselt, et kui ma ise teen selle mudeli ja ise proovin seda hüpoteesi nagu valideerida, mis ma arvan, et, et me oleme mingi nagu surnud ringis, et, et, et see sama minu mudeli konstrueerimine on sama, samamoodi minu teadmise pealt. Ja samamoodi see hüpotees, mida ma teen, on juba minu teadmise pealt. Et Mina arvan näiteks, et, et kui, kui ma mudeli teen, siis ma selle mudeli pealt lähtudes saangi põhimõtteliselt peaks nagu saama alati nagu sellise teadmise, et see hüpotes, mida ma teen, on vähemalt minu arvates õige. No, mina olen veen materialist, kindlasti, eks ole tõekriteerimus on praktika. Nii kui ma mingisuse mudeli teen, Ja see mudel ikkagi, noh, eksperiment näitab selgelt, et selline konkreetne mudel ei tööta, siis me kindlasti proovime seda mudelid kuidagi viisi täiustada. Aga tavaliselt, kui ma nüüd räägin praktika, siis on üldjuhul need mudelid, mida me nagu esialgselt konstrueerime, on oluliselt keerulisemad kui lõppvaatuses või, või, või nagu lõppvariandis meil üldse vajagi on. Et üldjuhul, mida lihtsam süsteem, seda paremini see töötab. Ja, ja ausaldeldes on niimoodi, et noh, kui me lähtume ka näiteks puhtalt matemaatilises prinsiipis, siis mida rohkem me paneme seda mudelisse deskriptoreid või rohkem muutujaid, seda, seda kindlamalt ükskõik, millis protsessi kirjeldab, sest siis tekib juba juhuslikul see statistiline moment. Et hea model on see, kus on tegelikult palju no, vähem muutujaid kui, kui, kui see model, kus on palju rohkem muutujaid. Et mina arvan, et, et mida lihtsam mudel, seda toredam. Ja noh, muidugi see on ka... See on ka praktikast niimoodi, aga eksperimentis jah, me saame kontrollida, et eksperimentaalselt maati kontrollima näiteks no, arvutuskeemias, mis me teeme ju. No, arvutuskeemi ongi modelleerimine sisuliselt. Me ei tee ühtegi eksperimentilaboris või me võtame, võtame mingisugust ained, ained kirjeldavad näitejad, no, parameetrid, neid nimetakse deskriptoriteks, siis näiteks, kes, kes, mis, või, no, mis nagu kirjeldab, ütleme, haine lahustuvust vees või, või näiteks tema suurust või, või hydrofoobsust selles mõttes, et kas ta nüüd no, tahab reageerida veega või mitte. Ja kui me paneme kõik need nuutujad nagu kokku, siis me saaksime selle pealt nagu arvutada välja ainet erinevaid omadusi ja seda ka tehakse. Ja siis kui kontrollitakse näiteks suuri andme pakette, kus on ütleme tuhat ained või, 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 või rohkemki aineid, siis põhimõtteliselt tavaliselt taanduvad need, need sellised hästi keerulised nagu kirjeldavad parameetrid sealt välja ja üldjuhul need lähevad need mudeid või need, mis nagu teoreetsis keemis arutatakse, lähevad suhteliselt lihtsaks. No, mina teen ausalt, et kuna, no, minu põhjaridus on keemias, aga me oleme ka väga palju puutume kokku nii füüsikaga kui bioloogia, kui arstiteadusega, kui matemaatikaga või ma ei tea, või millegagi. Ja väga ranget joont tõmata vahel, et siin nüüd lõpeb füüsika, jalgab keemia või jalgab uuesti bioloogia. Ausaltes mina ei leiagi seda, sest selles mõttes, et kõik füüsikaseadused kehtivad nii, nii bioloogilises süsteemides kui keemilises süsteemides, kus iganes. Et, et põhimõtteliselt mina arvan, et vahet ei saake väga teha, et see on nüüd füüsikamudel või see on nüüd keemiamudel või see on bioloogiamudel. 
Ma arvan, et tegelikult erinevus on ainult selle nende mudelite keerukus astmes, sest küll arvatakse küll, et füüsiga on kõige põhja panevam, aga tegelikult objektid on, mida rohkem elusloodse poole liigume, mida suuremate organismide või keerukamate süsteemide poole, seda keerulisepad on ju ka mudelid. Et kui füüsika tegeleb ainult põhimõtteliselt nagu staatiliste osakestega või me oskame neid osaksi väga hästi kirjeldada, siis keemias me molekule oskame nagu halvemini juba kirjeldada ja kui me läheme oppis bioloogia poole peale, siis neid organismi me oskame ju veel halvemini kirjeldada. Me ei oska ju modelleerida tegelikult isegi ühte kõige lihtsamad bakteri rakku, me ei oska ju modelleerida, kuidas ta täpselt töötab või millised protsessid seal toimuvad. Et ühe näiteks bioloogilise organismi, kusas me ütlen eksisteerimise jaoks, Seal käib ju korraga tuhandeid keemilisi reaktsioone korraga ja kuidas need reaktsioonid on omavahel kontrollitud ja kuidas need omavahel on reguleeritud ja millistes tingimustes nad töötavad. See on ülikeeruline. Ja teed, kui me läheme nagu bioloogia mudelite poole, siis me toome ju mudelite ka välja just selle osa, mida me teame. Me ei saa ju tegelikult mudelistel panna seda, mida me üldse ei tea. Et me panemegi sinna, me ei ole veel nii kaugule jõudnud, et me saaksime bioloogilisi objekte kirjeldada keemia mudelitega. Aga ma arvan, et me jõuame siin kunagi.